bạn đang nghe từ lặng radio nơi đánh thức thương yêu thẳm sâu trong con người bạn số phận lạ lùng của năm người phụ nữ xấu nhất lịch sử á đông ít ai biết rằng trung hoa cổ đại không chỉ có tứ đại mỹ nhân với nhan sắc khuynh thành mà còn có ngũ đại xu nữ năm người phụ nữ được xem là xấu xí nhất trong lịch sử Trung Quốc Tuy nhiên năm người phụ nữ xấu xí ấy Nghìn năm sau vẫn còn được ngợi ca Cuộc đời và vinh diệu của họ Để lại bài học sâu sắc Cho hậu thế Một Mô Mẫu Người xấu nhất trong danh sách là Mô Mẫu Quyền tư tứ giảng đức luận Của Vương Tử Yên Đời Hán miêu tả bà như sau Mô Mẫu người lùn tịt Mặt dỗ chẳng chịt Thậm chí trong lịch sử Trung Hoa Người ta còn ví bà Với quỷ dạ xoa Thế nhưng bà lại trở thành vợ Của hiên viên hoàng đế Một vị thánh vương thời cổ đại Người được coi là thủy tổ Của một dân tộc Trung Hoa Hoàng đế kết hôn với mô mẫu Bởi lòng nhân ái Và đức hạnh của bà Sách có chép lại lời hoàng đế Nói với mô mẫu Nàng không được quên tu dưỡng đức hạnh, ta trao cho nàng quyền quản lý hậu cung và giữ nàng bên cạnh. Cho dù nàng không ưa nhìn, thì cũng nào có mang đến mối nguy hại nào. Trong cửu trương, tích vã nhật, khuất nguyên đã đánh giá mô mẫu rất cao về đức độ, trí thông minh, cũng như tấm lòng nhân hậu của bà. Một số giai thoại xưa cũng cho rằng hoàng đế đánh bại viêm đế, Diệt si vu Phía sau đều có công lao to lớn Của mô mẫu Hai Trung Vô Diệm Trung Vô Diệm Tên thật là Trung Ly Xuân Người đất Vô Diệm Nay thuộc tỉnh Sơn Đông Trung Quốc Sách liệt nữ truyện Ghi lại về nhan sắc xấu xí Của nàng như sau Trung hậu sinh ra chán cao Mắt sâu Bụng dài Chân thô Mũi hách xương cổ lòi ra cổ to tóc thưa bụng phệ lưng gù da đen đúa sách yến tử xuân thu có chép về điển tích tự tiến cử của mình của trung vua diệm tề tuyên vương khi đó không chú tâm vào chính sự chỉ vui chơi hưởng lạc một hôm tề tuyên vương mở tiệc chiêu đãi quần thần trung vua diệm xin vào ý kiến trung vua diệm nói với vua tề Rằng nàng có thuật tiên đoán sự việc Sau đó nàng dương mắt Vỗ gối xua tay lắc đầu Vua tề không hiểu gì Và bắt Trung Vua Diệm giải thích Trung Vua Diệm nói Thiếp dương mắt để thay bệ hạ Nhìn thấy khắp thiên hạ lửa cháy Thiếp vỗ gối để thay bệ hạ Phạt kết tật tin dùng bọn gian thần Thiếp xua tay lắc đầu Để thay bệ hạ đuổi bọn xu nịnh Vô tề tức giận, định lôi nàng ra chém. Trung vô diệm không tỏ ra sợ hãi, nói Thiếp chết cũng không có gì đáng ngại, chỉ xin được nói rõ trước khi chết. Tề tuyên vương bằng lòng. Trung vô diệm lấy lời lẽ phân tích rõ chính sự trong nước, các mối nguy cấp của nước tề. Tề tuyên vương nghe ra, miền giải tán tiệc tùng và triệu nàng về cung lập làm tránh hậu. Cũng từ đó, Nhà vua rất chú tâm vào việc nước Tiên dùng bậc hiền tài Xua đuổi bọn xu nịnh Được sự giúp đỡ của Trung Vua Diệm Nước Tề sau đó Đã trở nên hùng mạnh Trong thời Tề Tuyên Vương tại vị Không có ngoại bang xâm lấn Người đời sau viết rất nhiều chuyện Về Trung Vua Diệm Để ca ngợi tài năng, đức độ Và sự dũng cảm của nàng Ba Hoàng Nguyệt Anh Hoàng Nguyệt Anh là con gái của danh sĩ Hoàng Thừa Ngạn Là vợ của Sa Cát Khổng Minh Tương truyền nàng có dung mạo thô cạnh Tóc vàng, xa đen Thậm chí trên da còn nổi lên chút nhăn nheo Như xa gà Tuy nhiên phẩm chất đức hạnh của nàng Lại nổi tiếng khắp xa gần Hoàng Nguyệt Anh là một người phụ nữ Có tài hoa xuất chúng Trên thông thiên văn Dưới tường địa lý Bát quái ngũ hành Kỳ môn đội giáp Ngay cả binh pháp 
nàng cũng rất am hiểu. Tuy vậy, nàng tự nguyện lui về hậu phương, tề ra nội trợ để chồng mình có toàn tâm, toàn ý, lo cho quốc sự. Các phát minh nổi tiếng của Sa Cát Lượng như châu gỗ, ngựa máy, nò liên châu, Sa Cát hành quân tán, ngọa long đan, kỳ thực đều do Hoàng Nguyệt Anh tư vấn và giúp đỡ. 4. Nguyễn Thị Nguyễn Thị là con gái của vệ úy Nguyễn Cung được gả cho hứa doãn thuộc dòng dõi đại tộc ở Cao Dương thời Tam Quốc. Nguyễn Thị có dung mạo xấu xí. Sau khi làm lễ sao bái, hứa doãn không chịu vào phòng tân hôn. Người nhà rất ưu phiền. Sau đó có hoàn phạm đến thăm nói với hứa doãn. Nhà họ Nguyễn gà người con gái có tướng mạo xấu xí cho anh. Nhất định là họ có dụng ý sâu xa. Anh nên dụng tâm để ý, quan sát để hiểu rõ nguyên nhân. Sau đó hứa doãn quay về phòng. Vừa nhìn thấy người vợ mới cưới, anh liền quay người định bỏ ra ngoài. Nguyễn Thị biết, một khi anh đã ra khỏi phòng thì khó mà quay lại, bèn kéo tay áo chồng. Hứa Doãn muốn làm khó vợ mình nên anh bèn nói Người phụ nữ cần phải có tứ đức, vậy cô có được mấy chứ? Vợ Hứa Doãn trả lời Em chỉ là thiếu dung mạo xinh đẹp mà thôi Nhưng mà một người đọc sách thánh hiền Cần phải có nhiều đức tích tốt đẹp Xin hỏi Phu quân có được mấy đức Hứa Doãn tự tin nói Đều có tất cả Vợ hứa Doãn lại nói Trong nhiều phẩm hạnh tốt đẹp Thì đức là quan trọng nhất Phu quân chỉ háo sắc Mà không biết quý trọng đức Thì làm sao có thể nói là có tất cả chứ Hứa Doãn nghe xong vô cùng xấu hổ Từ đó về sau Anh vô cùng kính trọng vợ mình Năm Mạnh Quang Tương truyền Mạnh Quang là một người phụ nữ xấu xí Với dáng người to béo Da ngâm đen Thậm chí nàng còn khỏe ngang đàn ông Khi bề nổi cả một cối đá Nàng lấy Lương Hồng Một người nổi danh về trí tuệ Có rất nhiều con gái Nhà danh giá muốn gả cho Lương Hồng Ông đều từ chối Và chỉ lấy Mạnh Quang về làm vợ Mỗi lần Lương Hồng đi làm về Nàng Mạnh Quang Lo cơm nước chu tất Dâng thức ăn ngang mày mời chồng ăn Cổ nhân có câu Cử án tề mi, dâng mầm lên ngang mày, chính là xuất phát từ câu chuyện này. Về sau trong dân gian khi có hôn lễ, phía nhà trai thường viết bốn chữ. Cử án tề mi, dán ở cửa phòng, ý chỉ rằng mong muốn có người vợ hiền đức. Sau ngày cưới, mạnh quang bỏ khăn che mặt, mặc quần áo hàng ngày để làm việc nhà. Cũng có khi nàng cùng chồng lên núi ở. Chồng cài cấy, vợ dệt vải, ngày ngày ngâm thơ, đàn hát, cuộc sống thanh bần mà hạnh phúc. Điều gì quan trọng nhất đối với người phụ nữ? Tứ đại mỹ nhân Trung Hoa với vẻ đẹp chim sa cá lặn là Tây Phi, Điều Thuyền, Vương Triều Quân và Dương Quý Phi đều có một kết thúc không có hậu hoặc vẫn còn là bí ẩn. Ví như Dương Quý Phi có sắc đẹp tu hoa Khiến hoa phải thu mình vì hổ thẹn Được đường minh hoàng hết sức sùng ái Nhưng cuối cùng lại bị cao lực sĩ thắt cổ chết dưới gốc cây lề Trong khi đó, năm người phụ nữ được mệnh danh là xấu xí nhất lịch sử Trung Hoa Lại có một cuộc đời đức hạnh Được phu quân yêu mà kính Nhìn năm sau, hậu thế vẫn còn ca ngợi Vậy chắc hẳn rằng Sắc đẹp không phải là điều quan trọng nhất với một người phụ nữ. Sắc đẹp không đảm bảo cho hạnh phúc, cũng như dung mạo xấu xí không nhất thiết là nỗi bất hạnh. Hiền viên Hoàng đế nói, kẻ chỉ coi trọng vẻ đẹp bên ngoài mà không coi trọng đức hạnh, không phải là cái đẹp chân chính. Người trọng đức khinh sắc thì mới là đức hạnh thực sự. Lã Thị Xuân Thu, Trương Ngô Hợp đó là lý do mà ngài ấy đã lấy mô mẫu làm vợ Cũng là lý do ra cắt lượng cưới Hoàng Nguyệt Anh 
trong một trường mực nào đó dùng mạo xấu xí giúp những người phụ nữ nhận ra ai mới là chính nhân quân tử người đàn ông nào thật sự quý trọng mình vì đức hạnh tài năng kinh pháp cú viết mùi hương của các thứ hoa dù là hoa chiên đàn hoa đa giả la hay hoa mạt ly đều không thể bay ngược gió chỉ có mùi hương đức hạnh của người chân chính tuy ngược gió vẫn bay khắp cả muôn phương nếu một người phụ nữ có thể tu dưỡng nội tâm đạt đến thuần thiện thuần chân khiêm hòa nhẫn nại thì họ chính là một bông hoa xinh đẹp ngát hương khiến cho người người kính xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe các bạn thấy nội dung của chủ đề hôm nay như thế nào ạ hãy comment bên dưới để chúng mình rút kinh nghiệm cho tập sau tốt hơn nha những lời khuyên và đóng góp của các bạn sẽ giúp lặng radio không ngừng hoàn thiện và phát triển để tiếp tục cùng lặng radio lan tỏa ý nghĩa cuộc sống những điều tốt đẹp các bạn hãy chia sẻ tới bạn bè và người thân của mình cùng theo dõi nhé bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào hình quả chuông bên cạnh để nhận những thông báo cho bài viết tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!